अपमान कर शाली দুলা ভাই তোমার ভাই এমন একটা অ্যাক্ট করছে যে ফিশ ফ্রাইটা উল্টিয়ে খেতে জানে না আর ভাবি তোমার বোন এমন একটা ভাব করছে যে উনি পায় পারাদি ঝগড়াই করতে জানে না যা লাইফে যাবে তার জীবন তো হারাম আমার কেমন যেন মাথাটা ঘুরেছে তুমি প্লিজ একটু সামাল দাও প্লিজ সামাল তুমি বলছিস না সামাল কি সেকেন্ড আচ্ছা কিন্তু সমস্যা এই তোমার ফিজিক কি নাই আমার ভালো যেতে হবে যে কোন একটা চলে যেতে যেতে পাই আপু আমার খুবই ভালো একটা মুড ছিল যে চিন্তা করেছি তোমাদের বাসে অনেক দিন পরে আসছি কিন্তু দরজার সামনে আমার মুডটাই নষ্ট হয়ে গেল আমি এখন খুবই টায়ার্ড আমি যাচ্ছি বরমটা দিয়ে জামটি রেস্ট করি ভাবি আমি বুঝলাম না এই দেড় ফুট একটা মানুষের জন্য 15 ফিটের একটা রুম কি আশ্চর্য ও বয়সে ছোট সাইজেও ছোট ওর জন্য ছোট রুম আর আমি বয়সে বড় সাইজেও বড় তাই আমার জন্য বড় রুম আমি আগে চুজ করেছি ও তাই নাকি কিন্তু আমি ফার্স্ট গিয়েছি मन कर दी डील बड़ रूम बड़ रूम छोट रूम तुम घुमा नेक्स्ट टाइम तुम छोट रूम घुमा बड़ रूम घुमा
আচ্ছা বলতে পারেন এই ঠিকানাটা কোথায় কি দেখেন খুব ভালো করেছিস শোন সবকিছুর আয়োজন না তুই আমি মিলে করে বুঝছিস আর তুই কি কি খাবি না খাবি সবকিছু আমাকে বলিস মেনুর মতো ঢুকে দেবো ওকে আমি সামলাতে পারবো না আমার মনে হয় প্রোগ্রামটা বাদ করে অসহ্য লাগে আমি তো কোনো ভাবে প্রোগ্রামে না গলাতেই দিব না যা করার সব আমরা করবো তুই আমার সাথে থাকবি তো কেন থাকবো না অবশ্যই থাকবো কিন্তু ভাইয়া আমার খাবারটা না একটু টাইম হতে পেলে না অনেক ভালো হবে তাহলে একদম চুপ করে থাক সময় মতো সবকিছু পাবি যা খেতে চাস তাই খাবি ভাইয়া ভাবে প্রিয় হবে না না গলাবে না ওকে একদম কেটে ফেলবো ঠিক আছে ডান এবার দেখ খেলা কাকে বলে কত প্রকার কি কি কিছুই বুঝতে পারতেছি না বুঝবি কিভাবে তুই আপুর দুটো ভাবে শুধু ফার্স্ট টাইম আসলি তার মধ্যে ফারহান কেউ চিনিস না শুন এর আগের বার আপুর এঙ্গেজমেন্টের সম্পূর্ণ অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি করতে চেয়েছিলাম কিন্তু শয়তান জায়েদ আমাকে কিচ্ছু করার সুযোগ দেয়নি কিন্তু এবার সম্পূর্ণ অ্যারেঞ্জমেন্টস আমরা করব সম্পূর্ণ ধর কেক অর্ডার করা বল ঘর ডেকোর করা বল কি কি ড্রেস পরবে বল সব আমাদের সাইড থেকে হবে তুই আমার সাথে আছিস কিনা সেটা বল একশো বার তুই আমার বোন আর ওরা তো শত্রুপক্ষ একদম শুন পুরো ঘরটা না আমাদের মতো করে ডেকোরেশন করবো কে কি ড্রেস পরবে কোথায় কি হবে কখন কি হবে সব কিছু আমরা ডিসাইড করবো পাটটাই আলাপ থাকবে মানে আমরা তো কষ্ট কেন করব ওদের উপর চাপিয়ে দে না কিছু করতে পারবে না মাথা নত করবে লজ্জা পাবে তুই ওদেরকে চিনিস না সুযোগ পেলে ঠিক ঠিক সব কিছু করে ফেলবে শুন স্পেশালি আপু আর দুলাভার চোখ ওদেরকে প্রিয় হতে দেওয়া যাবে না সব কিছু আমরা করবো আর আমি দেখিয়ে দিব এবার 
এশা কি কি করতে পারে এত কিছু করে কি হবে আর তাছাড়া ওরা কি আমাদের এত কিছু করতে দিবে আর কি হবে মানে কি ইজ্জত দেওয়ার একটা ব্যাপার স্যাপার আছে না আমরা করব মেয়ের সাইড থেকে সব কিছু হবে হ্যাঁ দেখবে এবার এশা কি চিজ সারাক্ষণ ওদের দুজনের মধ্যে ঝগড়া লেগেই থাকে আর বলো না এই দুজনের ঝগড়া কখনো থামবে না আমাদের কেন বেবি হয় না সেই নিয়েও ওদের দুজনের ঝগড়া তাহলে কি হবে সবাই সারপ্রাইজ হবে অবশ্য খারাপ হবে না আচ্ছা রুমকি মেয়ের নাম কি দেখেছো আল্লাহ যা দেয় আমাদের সংসারে আমরা তাতে নিয়ে খুব সুখে থাকবো খুশিতে থাকবো কিন্তু আমি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া করেছি আমাদের জন্য তুই মানুষ করব আমি আমার বয়ফ্রেন্ডের সাথে 
হ্যাঁ বয়ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলছেন তাতে আমার কোনো প্রবলেম নেই আপনি তো আগে বিয়ে করছেন না কে বলছ আপনাকে বিয়ে করব না আমি 100% বিয়ে করব আপনি দেখা পড়ন আমার মন হচ্ছে কি জানেন আপনি তাকে বিয়ে করবেন না এখন সে আউট আই এম ইন কি সে আউট কি সে ইন মানে আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন মানে প্রবলেম কোথায় আপনার আমাকে কি কেন পেটে ডিস্টার্ব করতেছেন আচ্ছা শুভ কথা বলতে চলুন আজকে বিকেল বেলা আমি কোথা থেকে ঘুরে আসি একবার বলছি না আমি যাব যাব না আপনার সাথে আরে কোথা যাব না আমি আপনার সাথে कथा जीतेम <laughs> শিকার করলাম যাও তো এই খুশিতে আমাদের কিছু খাওয়াও হ্যাঁ এক কাজ করো ওই যে গোলা গোলা রসগোলা খাও ওকে আমি আর ফারহান আমরা দুজন একটু ছাদে আছি যদি খুব কষ্ট না হয় একটু ছাদে নিয়ে আসো ওকে মানে সত্যি সত্যি হার মানে সোনা কি এটা কোনো নাটক শিকার করলাম তো আর শিকার করেছে ওকে গুড নি আসছি তাহলে আই বাস আমি আপনাকে নিয়ে আসছি বড়পো रेखी ग जीवन करो छवि मुग्ध और सचिवालय चाकर खूब ताड़ी प्रस्तुति सबा मिले अनेक मजा कर खूब मन रेघे जखनी चाँद से दूरे क्या 
চলে গেলে ভালোবাসা হারিয়ে খোঁজে সময় পেলে চলে আমার কাঁধে মাথা রেখো মায়ার বাঁধনে কেন জড়ালে স্মৃতিগুলো রেখে চলে গেলে একবার আমি শুধু বলতে চাই তোকে ভালোবাসি আমি কেমন যে অন্য নিম্ন চাপের একটা আভাস পাচ্ছি আমি ঝড় টর আসবে না তো বাবা রুমকি আমার একটা ব্যাপারে একটু সন্দেহ হচ্ছে কি এই যে তুমি যখন তোমার ছোট বোনকে বললে যে ওর জন্য পাত্র দেখা হয়েছে বাসা থেকে পছন্দ করেছে ও কিভাবে তোমার মুখের উপরে না করে দিল করতেই পারে না 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 করতে পারে না এর মধ্যে একটা রহস্য আছে সেই রহস্যটা কি জানো এটা আমার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে জায়েদ আর এসার সাথে মনে হয় কোন একটা সম্পর্ক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে তোমার ভাই আমার বোন কোন সমস্যাই থাকার কথা না আরে আমি যা আর আমি যা বুঝতেছি সেটাই তো বলবো বলে খারাপ হয় না স্বামী হিসেবে তুমি ভালো তোমার ভাই নিশ্চয়ই ভালো হবে আমার বোনের জন্য ওই যে আমি বলি একতলা তুমি বোঝো চারতলা প্রয়োজনে দশতলা বুঝো লাগেজ গাড়িতে তোলা হয়ে গেছে আমাকে কেন সরি বলছো সরি তো আমার বলা উচিত বেশি বেশি করে ফেলছি না প্লিজ পারলে আমাকে মাফ করে দিই প্লিজ এইভাবে বলো না তোমাকে মানে না তোর সাথে ঝগড়া করতে না হবে আমার কাছে তো অধিকার মনে হয় এমন অধিকার বাড়ানো উচিত না যে অধিকারটা আসলে কষ্টই বাড়ে চলে যাচ্ছি
সাহেব কাকে যান বললো আজকে তো আমার পিছনে কেউ ছিল না অসুবিধা আছে কোন তোমার এইটুকু বুঝতে এতক্ষণ লাগলো তোমার জন্য না জি ভাবিয়ান 